来，米拉桑，恭喜西瓜，市长带你看日本。大家好，我是市长刘洋。今天是烈日炎炎啊，市长顶着高温来到了大阪隔壁的西宫市，看看这热闹的氛围啊，是不是顿时有一种热血沸腾的感觉呢？再抬头看这几个字、啊，阪神甲子园球场，没错，社长现在来到了日本人心目中青春、热血与梦想的圣地——甲子园。社长今天还特意买了棒球帽和棒球服，这个是现在最火的球员佐藤辉明的八号球衣。社长一会儿就穿着这套衣服给大家介绍一下甲子园。甲子园球场这个历史悠久且地位崇高的球场，是全日本所有棒球迷心中的圣地。在这里先科普一下，在日本呢。大家最重视的棒球联赛有两个，一个是职业棒球赛，也就是大家常说的日本职棒，而另一个呢，就是大家经常在动漫或者是日剧里看到的全日本高中棒球锦标赛。甲子园之所以在日本被奉为棒球圣地，正是因为对于职棒球迷来说啊，这里是阪神老虎队的主场，是关心人狂热的集体信仰。市场两边啊，就是卖阪神老虎队队服啊，各种各样纪念品的地方。那么，同时对于高中棒球赛的球迷来说啊，甲子园的夏天又象征着全日本所有高中球员们最高的荣誉和梦想。每年的八月啊，是日本职棒的夏季休赛期，同时呢，也正好是全日本高中棒球锦标赛的比赛时间。所以，这个属于高中棒球少年们的比赛就有了个专有的名词，叫夏季甲子园。今天社长好不容易抢到了决赛的门票，现在就带大家去一睹夏季甲子园的风采。前面已经是人山人海啊！社长现在已经进来了。我们今天抢到的座位非常好，在十一号门的 C 六卡座。现在我们可以看到啊，这些高中的球员们已经进场热身了。现在站在决赛场地上的两支球队啊，也特别的有看点。首先是仙台育英，他们是继二零一八年的金足农之后，四年来再次闯入夏季甲子园决赛的东北球队。此前来自东北的球队一共有十二次打入了决赛，但是呢，都以亚军收场。而他们的对手来自山口县的下关国际，绝对是今年的最强黑马。不但是队史首次打入决赛，也是山口县的球队时隔三十七年再次闯入决赛。下关国际这一路走来，过关斩将，连克数个强敌，其中就包括在八强赛逆转战胜最强的高中大阪桐音。总的来说啊，这两支球队无论是谁最终夺冠，都将创造历史。还有半个小时，今天的决赛就要开始了。在这之前呢，市长给大家讲一讲日本的棒球文化，还有棒球的这个圣地甲子园。说起日本高中棒球的火爆啊，要先从甲子园球场的诞生说起。今天市长在球场的周边看到了很多甲子园一百年的广告。在二零二四年，甲子园球场就要迎来它一百周年的纪念了。日本人对此非常重视，提前两年就开始预热了。甲子园球场全名阪神甲子园球场，从冠名就可以看出它的来头，是阪神电气铁道，也就是我们常说的阪神电车旗下的球场，因此它的组建的球队呢就叫做阪神老虎队。阪神电车创业于一八九九年，是一间铁路线主要集中于大阪和神户两个地区的民营铁路公司。之前社长在做小林一三那期节目的时候啊，跟大家介绍过另一家电车公司阪急电车。在二零零六年合并为阪急阪神控股集团之前呢，这两家电车公司在很长的一段时间里都是彼此最大的竞争对手。一九二二年，阪神电车花了四百一十万日元的大价钱，从兵库县政府手中买下了这片填河而成的新生土地，打算建造一个娱乐设施，以此来对抗阪急电车，从而吸引更多的乘客。正在阪神电车琢磨着究竟应该盖个什么的时候啊，这个时候大名鼎鼎的朝日新闻社找上了门。此时的朝日新闻社已经成功举办了七届全日本高中棒球赛，棒球呢也在日本成为了一项人气高涨的体育运动。但是呢，此前举办比赛的球场由于交通不便、规模又太小。
，渐渐的不能满足当时日本人对于棒球的狂热了。于是呢，朝日新闻社就找到了阪神电车，提议建造一个新的棒球场。双方一拍即合，便开始着手球场的建造。啊，说起来也很令人惊讶，操刀设计球场的正是当时阪神电车的社长野田成三。毕业于京都大学的野田成三查阅了大量的相关文献，又亲自前往美国考察。终于在部分周易的努力下，两年后，日本第一座可以举办多项体育竞赛的超大型棒球场于一九二四年八月竣工。当年的天干和地支恰巧为甲和子，也代表干支纪年中纪元的开始，是非常难得的一年。于是呢，野田成三便给新球场取名为阪神甲子园球场。野田成三后来也因为盖球场这事儿啊，被认为是对本土棒球做出重大贡献，于一九七四年入选了日本的棒球名人堂。马上比赛就要开始了，社长的心现在也扑通扑通的跳。马上就要跳出来了，我的青春、哦哦！作为全日本高中棒球锦标赛的指定球场，甲子园这三个字几乎已经成了日本高中棒球的代名词，是每一个日本男生挥洒热血、追逐梦想的胜利。每年的八月，都有许多棒球迷从各地奔赴甲子园球场，为本土代表队加油。电视转播呢，也总能创造超高的收视率。那么，为什么这个高中棒球赛如此的让日本民众为之狂热呢？这就要说到它的参赛制度了。总结来说啊，就是一线一名额制。除了东京都和北海道呢，由于学校实在是太多了，允许有两支队伍出战以外啊，其他的线都只能有一支代表队参赛。这一制度可以说是甲子园备受关注的最大原因。每年的预选赛，全日本会有近四千支高中球队在各个县内先进行一番角逐，都是单场淘汰制啊，没有任何的第二次机会，竞争十分惨烈。然后各个县的冠军才有资格代表这个县踏上甲子园的赛场，与其他各县的冠军们一同来争个全国总冠军。每年甲子园都有四十九支球队参赛，而且各个球队的主力呢，基本上都是高三学生，因此对于他们而言啊，夏季甲子园呢就是他们最后一次挥洒汗水的机会，赢球输球都不能来年再战，特别符合日本人所谓的一期一会的价值观。过去很多日本动漫和影视作品里啊，都曾经描绘过这种甲子园情怀，他们的主题都很一致，讲述的都是普通的高中生追逐梦想的故事，那些挥洒青春和热血，为了梦想拼搏而努力的过程。总是让人动容，让人热血沸腾，让人回想起自己的青春时光。刚才发生了一件堪称奇迹的全雷打，满贯全雷打，一个全雷打得四分，直接从四比一干到了八比一。发生在甲子园球场上的这些感人故事，并非是完全虚构的，而是在每个夏天都在上演的真实事件。社长印象深刻的是，二零一八年平成的最后一个夏天，也是夏季甲子园第一百届的时候，当时闯进决赛的两支队友分别是大阪的桐音高中和秋田县的金足农业高中。那天的比赛可以说是一场实力悬殊的对决，最后的分数啊停留在了十三比二。大阪同音获得了冠军，还打出了两记全雷打，可以说是全场吊打对手。这个结果一点也不令人例外。日本棒球迷对于大阪同音这个名字太熟悉了。作为一所财力十分雄厚的私立学校，大阪同音呢每年都会砸下重金招募全日本的棒球精英，甚至有的队员啊已经入选了日本十八岁以下国家队。但是在二零一八年的那个夏天，让全日本为之动容、得到了棒球迷们最多的欢呼和掌声的，却是来自大阪同音的对手秋田县的这所金足农业高中。这年是时隔八十七年，再度有农业高中闯入夏季甲子园的决赛。上一次啊，还是来自台湾的嘉义农林。金足农啊，作为偏僻的秋田县的一个农业学校，他们的故事完全就是草根的逆袭。队伍里总共有十八名选手，超过一半呢都是进入高中之后才开始接触棒球的初学者。此外啊，他们的训练条件呢也难以与其他的棒球豪门相比。秋田县地处日本的东北，冬季漫长，冰天雪地，不利于户外训练，并且啊，由于每周有两天必须是在农场实习，他们只能在上课和实习之余呢硬挤出时间自主练习，因此他们都笑称自己是杂草军团。当然啊，经费也是一个问题。作为一个地方公立穷校，学校没有办法给予他们太多的经济支援，甚至呢，他们打进夏季甲子园之后啊，仍然是无法抽出比赛费用。为了让自家的娃儿能够来这个甲子园
，学校呢只好向外界发动募捐，最后透过秋田民众的慷慨解囊，才让他们得以上路，来到甲子园。就是这样一支要人没人、要钱没钱的杂草军团，却在夏季甲子园掀起了惊涛骇浪。从县大会开始，一直到甲子园，先发的九个队员就没有换过，没有中继，没有救援投手，没有代打，没有代跑，就靠着九个年轻的男孩咬牙硬拼，连赢了十场比赛，最终站在了决赛的赛场上。更让人关注的是啊，那一年的金族农业高中还诞生了一个超级明星选手吉田辉星。吉田辉星作为金族农的王牌投手，在这年夏天完投十场，总共投出了一千五百一十七个球，其中最多一场投出了一百六十四个球。这种以一己之力带领一个球队站在甲子园决赛场的成就，俨然是令人惊呼的漫画场。吉田辉星和他的队友们也被誉为是金族农奇迹，虽败犹荣。赛结束了，东北的仙台育英高中夺得了冠军。他们还有一记非常精彩的全垒打。阪神电车甲子园站的看板上有一句标语：百分之九十八的高中球员呢，在这里被打败，然后变得更强。在这个火热的夏天结束后，只有极少数的球员会如平城怪物松坂大辅那般朝直棒选手之路迈进，多数的人呢将回归普通生活。在往后的日子里啊，他们会按部就班的读大学、就职、结婚生子、缴房贷、缴车贷，然后等着退休。他们不会成为年薪上亿的运动明星，他们有的只是在生活压力的间隙，偶尔回忆起那夏天时的一抹弯起的嘴角。对于热爱棒球的日本人来说，甲子园的夏天呢，就是这么的纯粹，这么的充满魅力。它只属于满怀梦想和勇气的少年时光。社长现在刚刚看完比赛，准备去这个甲子园历史馆瞅一瞅，就在球场对面。这间历史馆啊，在今年三月刚刚翻新过，专门设置了阪神老虎队和高校棒球两个展示区。要想了解甲子园最详细的历史，这里就是最好的地方。走，社长带大家去看一看。在甲子园历史馆里啊，社长要特别介绍一个专区——漫画和甲子园。在日本啊，“甲子园”这个词呢，之所以成为热血和青春的代名词，成为某个领域最高殿堂的象征，和这些成为国民漫画的优秀作品是分不开关系的。按照时间线来看一看啊，大饭桶。巨人之星、H 二、Mix、钻石王牌、Playboy、Rockies， 每一部呢都是不朽的名作啊。还有这一部《安达充的棒球英豪》，相信很多社长的同龄人对于日本棒球的启蒙呢，就来自这部漫画改编的动画片。上世纪九十年代啊，它曾经在中国各地的地方电视台播出。上山打野和上山河野的甲子园梦想，充满了汗水和青春故事，还有潜藏男，让棒球队经理这个角色成为了万千少男心中的女神形象。参观完历史馆，市长最大的感触是什么呢？就是和之前拍威士忌还有高尔夫时候一样，棒球其实原本也不是日本本土发明的，是从美国那里学来的，但是却在日本得到了普及，然后呢发扬光大。同时啊，日本又将自己孕育的明星选手送上了美国职业棒球大联盟的舞台，成为世界瞩目的顶尖选手。例如铃木一朗，例如松井秀喜，他们都是在美国大放异彩的日本之光，是日本人心目中的偶像和英雄。当然还不能忘了现在大红大紫的大谷翔平，这个被称为二刀流少年的年轻人，在征战美国职业棒球大联盟四年后啊，便在二零二一年以全票拿下了 MVP， 成为了如今棒球界最炙手可热的超级巨星。日本棒球的成绩在世界上有目共睹。二零二一年的东京奥运会上，日本代表队呢第一次在棒球项目上夺得冠军，他们打败的对手正是他们的棒球老师美国队。这枚金牌意义深远。赛后接受采访时啊，日本队主教练道叶笃纪说：“这场胜利向世界展示了日本棒球的强大，向孩子们展示了棒球之美。”但社长却觉得呀、啊，从甲子园到奥运会，重视孩子、重视对年轻人的棒球教育，才是让棒球得以历经一百五十年，最终成为日本国球的关键所在。
好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢本期节目，欢迎订阅、点赞、评论。我是石大刘洋，我们下期再见。